வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை விக்ரமாதித்தன் கதைகள் முதல் கதை காட்டில் கண்டெடுத்த கனகமணி சிம்மாசனத்தின் கதை உலகத்தின் கிரீடம் போல் உஜ்ஜயினி பட்டணம் முன்னொரு காலத்தில் திகழ்ந்தது நீலவானத்தை முத்தமிடும் பட்டு கொடிகளும் நிலா உப்பரிகைகளும் மாட மாளிகைகளும் மணிகோபுரங்களும் தந்த ஸ்தூபிகளும் நந்தவனங்களும் விசாலமான நவமோகன வீதிகளும் ஸ்ருங்கார மண்டபங்களும் சிந்தையை கவரும் விசித்திர வினோதங்களும் நிறைந்து என் நேரமும் ஜே ஜே என்று விளங்கும் அந்நகரம் மாயாபுரியாகவே காட்சியளித்தது அந்த பட்டணத்தை அறநெறி வழுவாத போஜ மகாராஜன் ஆண்டு வந்ததால் அதற்கு தர்மாபுரி என்கிற பெயரும் நிலவி வந்தது போஜராஜன் சதா தன் குடிஜனங்களின் நலத்திலே கண்ணும் கருத்தும் கொண்டவனாய் ஆட்சி புரிந்து வரவே அந்த சக்கரவர்த்தியின் பெயர் உலகெங்கும் பிரசித்தி ஆயிற்று போஜனுக்கு பிரதம மந்திரியாக விளங்கிய நீதி வாக்கிய மந்திரி என்பவரும் உஜ்ஜயினி பட்டணத்தில் தர்மம் தழைத்தோங்கும்படி செய்து வந்தார் அந்நாளையில் பக்கத்தில் உள்ள காட்டு பிரதேசத்திலிருந்து துஷ்ட மிருகங்கள் அடிக்கடி நாட்டினுள் புகுந்து மக்களை துன்புறுத்துவதோடு அவர்களின் உடைமைகளான ஆடு மாடு கோழி முதலான பிராணிகளை கொன்று தூக்கிச் சென்றன குடிமக்களின் கஷ்டத்தை அறிந்த போஜ மகாராஜன் ஒரு நாள் தன் சதுரங்க சேனைகளை அணிவகுத்து நடத்தி மந்திரி பிரதானிகளுடன் வேட்டையாடச் சென்றான் அவர்கள் வனாந்திரத்தை அடைந்து புலி சிங்கம் கரடி முதலான கொடிய விலங்குகளை வேட்டையாடினார்கள் சூரியன் உச்சியை நெருங்கும் சமயம் வந்தது வெயில் தகித்தது படைகளும் களைத்துவிட்டன போஜராஜன் வேட்டையை நிறுத்திவிட்டு களைப்பார விரும்பினான் மணிமுடி மன்னனும் அவனுடைய பரிவாரங்களும் அருகிலே தாக சாந்திக்கு தண்ணீரும் சோர்வ நீங்க நிழலும் கிடைக்குமா என்று நாலா திசைகளிலும் சுற்றி பார்த்து வரும்போது நன்கு விளைந்திருந்த கம்பங்கொல்லை ஒன்றை அடைந்தார்கள் சுற்றிலும் படர்ந்து அடர்ந்த கிளைகளோடு மரங்களும் நடுவே முற்றிய கதிர்களை உடைய கம்பு பயிரும் கொண்ட கொள்ளையானது மன்னனின் மனதை மிகவும் கவர்ந்தது அந்த கொள்ளை சரணபட்டன் என்னும் ஓர் அந்தணனுக்கு சொந்தமானது முற்றிய கதிர்களை பறவைகள் கொத்தி தின்னாமல் இருக்க காவலுக்கு அவன் கொள்ளையின் நடுவே பரண் ஒன்றை கட்டி அதன் மீது ஏறி அமர்ந்திருப்பான் பறவைகள் கூட்டமாக வந்து கதிர்களில் உட்காரும் போது கற்களை விட்டெறிந்து அவற்றை துரத்துவான் அன்றைய தினம் சரவணபட்டன் பரண் மீது அமர்ந்திருந்தான் வேட்டையில் களைத்து போய் முகம் கருத்து வரும் மன்னர் பிரானையும் பரிவாரங்களையும் பார்க்கும்போது அவனுக்கு பரிதாபமாக இருந்தது சரவணபட்டன் பரண் மீது இருந்தபடியே வரவேண்டும் வரவேண்டும் வேட்டையினால் மிகவும் களைத்து போயிருக்கிறீர்கள் இதோ இந்த கம்பங்கொலை முழுவதும் என்னை சேர்ந்ததே முற்றிய கதிர்கள் இருக்கின்றன இதோ இனிமையான பழங்கள் கொத்து கொத்தாக தொங்குகின்றன வெள்ளரி பிஞ்சுகளும் இருக்கின்றன தாங்கள் தாராளமாக தங்கள் பரிவாரங்களுடன் கொல்லையில் நுழைந்து பசித்தீர சாப்பிடுங்கள் காய்ந்து போயிருக்கும் கம்பு தட்டைகளை குதிரைகளுக்கு கொடுக்கலாம் எனக்கு கிடைத்தற்கரிய பாகியமே இது ராஜாதி ராஜர் இன்று என் விருந்தாளியாக இருப்பது என் பூர்வ ஜென்ம பலனே என்று உள்ள கனிவோடு அழைத்தான் அவன் வார்த்தைகளை கேட்ட போஜ மகாராஜன் தன் பரிவாரங்களை அழைத்து கொண்டு கம்பங்கொல்லையில் நுழைந்தான் பசியால் வருந்திய போர் வீரர்கள் கதிர்களை ஒடித்து தின்ன தொடங்கினார்கள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பரண் மீதிருந்த சரவணபட்டன் பறவைகளை விரட்ட கீழிறங்கி வந்தான் அரசனுடன் வந்த போர் வீரர்கள் மழுக் மழுக் என்று கம்பங்கதிர்களை ஒடித்து தின்பதையும் குதிரைகள் தட்டைகளை மெய்வதையும் கண்டதும் அந்தணனுக்கு திடீரென ஏதோ ஆத்திரம் குமுறி எழுந்தது அவன் பூபதியிடம் ஓடி வந்தான் போஜ மகாராஜனே இதென்ன காரியம் கேள்வி முறையே கிடையாதா நீதி நெறி வழுவாத தாங்களா இந்த அநீதமான காரியத்தில் இறங்கினீர்கள் நீங்களும் உங்கள் பரிவாரங்களும் ஏழை அந்தணன் ஒருவனுடைய கம்பங்கொலையை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை தாங்கள் அறியவில்லையா என் ஒரு வருஷ வருமானத்தையே பாழாக்கி விட்டீர்களே மற்றவர்கள் கெடுதல் செய்யும் போது மக்களின் தலைவரான தங்களிடம் வந்து முறையிடலாம் வேலி போன்ற மன்னரே கெடுதல் செய்யும் போது அதை பற்றி நான் எவரிடம் சென்று முறையிடுவேன் என்று கேட்டான் சரவணபட்டன் அவனுடைய வார்த்தைகள் அரசனின் நீதி உள்ளத்தில் வேதனையை உண்டாக்கின அடுத்த கணமே போஜராஜன் பரிவாரங்களை அழைத்து கொண்டு வெளியேறினான் இந்த சமயத்தில் சரவணபட்டன் மீண்டும் பரண் மேல் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டான் மன்னர் பிரானும் பரிவாரங்களும் கொள்ளையை விட்டு வெளியேறுவதை கண்டதும் சரவணபட்டன் மறுபடியும் திடீர் என்று கூவினான் பூபதியே ஏன் போகிறீர்கள் அதற்குள்ளாகவா தங்கள் பசி தீர்ந்து விட்டது வேட்டையினால் ஏற்பட்ட களைப்பு இன்னும் நன்கு தீரவில்லை என்பதை தங்கள் திருமுகமே காட்டுகிறதே பசி தீர உணவருந்தி நிழலில் படுத்து இழைப்பாருங்கள் வீட்டுக்கு வந்த விருந்தாளி உணவருந்தாமல் செல்வது சரியல்ல என்றான் மன்னனை வற்புறுத்தியும் கூப்பிட்டான் சரவணபட்டன் போஜராஜனுக்கு பெரும் வியப்பாகிவிட்டது பரண் மேல் இருந்த போது நம்முடைய நிலையை உணர்ந்து பசி தீர கம்பங்கதிர்களை ஒடித்து சாப்பிடுமாறு அழைக்கிறான் 
பரணை விட்டு கீழிறங்கி வந்ததும் அவன் உள்ளத்திலே தோன்றும் அந்த உயர்ந்த எண்ணம் மாறிவிடுகிறது ஐயோ கொல்லை பாழாக போகிறதே என்ற கீழ்த்தர எண்ணமும் சுயநலமுமே மேலோங்கி நிற்கின்றது மீண்டும் பரண் மீது ஏறியதும் விருந்து சாப்பிட அழைக்கப்பட்ட நாம் திரும்பி செல்வதை கண்டு வருந்துகிறான் இது மிகவும் விசித்திரமாக இருக்கிறது இது இந்த இடத்தின் விசேஷம் போலும் நாமும் அந்த பரண் மீது ஏறி பார்க்க வேண்டும் இவ்விதம் அரசன் தன் மனதில் நினைத்தவனாய் சரவணபட்டன் அருகில் வந்து பரண் மீது ஏறினான் படிகளில் காலை வைத்து ஏறியவுடனே உள்ளத்திலே சலனமற்ற அமைதி குடிகொண்டது அனைவரையும் கஷ்டத்திலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும் உலகம் வறுமையின் பிடியில் சிக்குண்டு நாசமாவதை தடுக்க வேண்டும் தீங்கு செய்பவர்களை தண்டிக்க வேண்டும் நல்லவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் குடிஜனங்களை அறநெறி பிசகாமல் பரிபாலனம் செய்ய வேண்டும் இம்மாதிரியான உயர்ந்த எண்ணங்களே போஜ மன்னன் உள்ளத்தில் தோன்றின சுருங்க சொன்னால் அந்த சமயத்தில் எவராவது அவன் உயிரை கேட்டாலும் கொடுக்க தயாராக அரசன் இருந்திருப்பான் எவ்வளவு அழகான கொள்ளை இது உள்ளத்திலே உயர்ந்த எண்ணங்களை தோன்றச் செய்வதின் மர்மம் என்ன இவ்வாறு சிந்தித்த போஜராஜன் கனிவான குரலில் சரவணபட்டனை நோக்கி அறிஞனே உன் புகார் நேர்மையானதே இந்த கொள்ளையின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை கொண்டு நீ அடுத்த வருஷம் பூராவும் காலம் தள்ள வேண்டும் அதை உணராது பசியின் மயக்கத்தில் நான் பரிவாரங்களுடன் இதனுள் நுழைந்து விட்டேன் அதற்கு பிரதியாக இந்த கொள்ளையை உன்னிடமிருந்து கிரயம் கொடுத்து பெற்றுக்கொள்கிறேன் நீ விரும்புவதை தாராளமாக தெரிவி என்று கேட்டான் அரசே தாங்கள் அனைத்தும் அறிந்தவர் எது செய்யலாம் எது செய்யக்கூடாது என்பதை அறிந்தவர் இந்த கொள்ளையின் மதிப்பை தாங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்ளலாம் என்று பணிவுடன் தெரிவித்தான் சரவணபட்டன் அவன் வார்த்தைகளால் மகிழ்ச்சி கொண்ட போஜராஜன் அக்கொள்ளைக்கு பதிலாக அநேக பரிசுகளும் திரவியங்களும் இனாம் நிலங்களும் அவனுக்கு கொடுத்து அக்கொள்ளையை தன்னுடையதாக்கிக் கொண்டான் மறுநாளே அவன் தன் அரசாங்க ஆட்களை விட்டு பரண் இருந்த இடத்தில் தோண்டி பார்க்க செய்தான் அவ்வாறே ஆட்கள் பூமியை வெட்டி பரிசோதித்தார்கள் மண்ணை ஆழமாக வெட்டும் போது டங் என்ற ஒலியுடன் அழகிய நவரத்ன சிம்மாசனம் ஒன்று தென்பட்டது போஜன் அளவில்லாத ஆனந்தம் கொண்டவனாய் மேலும் பூமியை நாற்புறமும் குடைந்து வெட்டச் செய்தான் அங்கே நவரத்னங்களால் இழைக்கப்பட்டதும் முப்பத்தி ரெண்டு படிகளிலும் அழகிய பதுமைகளை கொண்டதுமான பொர் சிங்காதனம் ஒன்று இருந்தது போஜராஜனின் மகிழ்ச்சிக்கு ஓர் அளவில்லை அந்த சிங்காதனம் புதைக்கப்பட்டிருக்கும் இடத்தில் நிற்கும் போதே உள்ளத்தில் உயர்ந்த மனோபாவங்கள் ஏற்பட்டன அந்த அதிசயமான நவரத்ன சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்தால் எவ்வளவு நற்குணங்களுக்கு இருப்பிடமாகி புவனமெங்கும் பிரகாசிக்கலாம் அரசன் அந்த ஆவலோடு பள்ளத்தில் இறங்கி சிங்காதனத்தை மேலே தூக்கச் செய்தான் ஆட்கள் ஒன்று சேர்ந்து சிங்காதனத்தை தூக்க முயன்றார்கள் சிங்காதனம் இருந்த இடத்தை விட்டு அசையவில்லை புஜபல பராக்கிரம மன்னனுக்கு ஒன்றும் தோன்றவில்லை அருகிலே நின்ற நீதி வாக்கிய மந்திரியை பார்த்தான் மாமந்திரி நவரத்ன சிங்காதனம் இடத்தை விட்டு பெயர மறுப்பதின் காரணம் என்ன என்று கேட்டான் போஜராஜன் பூபதி பூமியில் புதையுண்டு கிடந்த இச்சிங்காதனம் புராதன காலத்தை சேர்ந்தது தெய்வத்தன்மை வாய்ந்தது இதற்கு உரிய பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்யாமல் நாம் எடுக்கும் எந்த முயற்சியும் பலனை அளிக்காது என்றார் நீதி வாக்கிய மந்திரி உடனே மன்னன் புரோகிதர்களை வரவழைத்து சிங்காதனத்துக்கு செய்ய வேண்டிய பூஜைகளையும் உபச்சாரங்களையும் செய்யுமாறு வேண்டினான் அதற்கு பிறகே சிங்காதனம் அதன் இருப்பிடத்தை விட்டு நகர்ந்தது இதை கண்ட அரசன் நீதி வாக்கிய மந்திரி ஆரம்பத்தில் சிங்காதனம் எனக்கு சுலபத்தில் கிட்டாது போல் தோன்றியது ஆனால் இப்பொழுதோ உன்னுடைய ஆலோசனையின் பிரகாரம் நடந்து கொண்டதால் சிங்காதனத்தை வெளியே எடுக்க முடிந்தது ஆகவே உம் ஆலோசனைக்கு செவி கொடுத்ததால் இந்த முயற்சி பலனின்றி வீண் போகவில்லை என்றான் நீதி வாக்கிய மந்திரி ஆம் அரசே நடுமந்திரி எப்பொழுதும் தன் அரச பீடத்தின் தலைவனுடைய நலத்திலே கருத்து உடையவனாய் இருக்க வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு மேலும் நந்த மன்னன் தன்னுடைய மந்திரி பகுசுருதன் மூலம் பிரம்மஹத்தி தோஷத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டான் அல்லவா என்று ஒரு கேள்வியுடன் கூறி முடித்தார் அது எப்படி அந்த கதையை எனக்கு விரிவாக தெரிவி என்று போஜராஜன் கேட்கவே நீதி வாக்கிய மந்திரியும் புவனபதியே அந்த கதையை சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு கதையை ஆரம்பித்தார் நீதி வாக்கிய மந்திரி சொல்லிய பகுசுருதன் கதையுடன் விரைவில் சந்திப்போம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை